класс. Да, когда я активно танцевал и преподавал, парадоксально, мои коллеги все до единого были схожи во мнении, да и просто стебались, что Сиок, танец гангстеров из Лос-Анджелеса, танец для детей. Они не были причастны к этому стилю, его развитию вообще. Теперь уже точно понятно, очевидно, из-за того, что многие корявы это боялись, потому что я всегда говорил, это именно тот танец, которым можно максимально показать свое чувство ритма, музыки и по-настоящему продемонстрировать вот этот этитюд уличного танца в целом. В результате чего основная аудитория этого направления была тогда 14-16 лет. Мы тогда по факту создали свой стиль этого танца, критически быстрый и точный в плане технического исполнения. Нам не было никогда равных и по сей день во всем мире. Толпили ногами, как где-то головами. Но сегодня, а спустя многие годы, когда все эти уличные направления потеряли такую популярность, как раньше, и подростков среднего возраста на занятиях ходят все меньше и меньше, все эти эксперты хип-хоп-культуры, бибои и хоп-хоперы, брейк-данс, андеграунд, безуха, преподают танцы на голове в прямом смысле детям до 10 лет, называют себя педагогами, не имея никакого профильного образования и специализации в сфере педагогики, прикрывают нынешнее положение вещей новыми слоганами и лозунгами брейкинг для следующего поколения. А теперь, когда у современного поколения подростков нет интереса сворачивать себе шею, а пол, а брейкинг стал для детей. Многие подтвердят в индустрии, все прекрасно знают, у меня всегда было табу на работу с детьми, я всегда подчеркивал, что я не педагог, я именно преподаватель танцев. У меня за всю мою карьеру было всего пару детенков, которым было по 10-11 лет. За них приходили родители, взять их как исключение. Так как я всегда считал, возможно, порогом вхождения в эти стили минимальным с 14 лет. А все эти алкоголики, наркоманы, двоечники, тунеядцы, дворовые страдальцы и самозванцы ведут занятия у детей, самоопределив себя педагогами уличных американских танцевальных направлений.